മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ മാജിക് അവനിലൂടെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും നമ്മളുടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങൾ പല കോമ്പിനേഷൻസിൽ പല പല എന്താ പറയുക ചേരുവകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണെങ്കിലും പുലാവ് ആണെങ്കിലും എന്താ പറയുക ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും എത്ര എത്ര വെറൈറ്റീസ് എത്ര വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എങ്കിൽ പോലും ചെറിയ മാറ്റത്തോടു കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ഏത് രീതിയിലാണ് അത് ചേർക്കുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അത് അതായത് ആ രീതി ഇതെല്ലാം ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ അതൊരു പുതിയ വിഭവമായി മാറി കഴിയുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു വീട്ടമ്മയും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഞാൻ ഇതിനിട്ടിരിക്കുന്ന പേര് എന്തായാലും പ്രോൺ റൈസ് എന്നാണ് അപ്പം ഒരു കൊഞ്ച് ചോറ് പക്ഷെ ഒരു നാടൻ ശൈലിയിലുള്ളൊരു കൊഞ്ച് ചോറല്ല അപ്പം കൊഞ്ച് ചോറെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറച്ചി ചോറ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാച്ചോറ് പോലെയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ അതല്ല നാടനല്ല എന്നാൽ എക്സാക്ട്ലി ഒരു ചൈനീസ് ആണോന്ന് വെച്ചാൽ അതും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു പ്രോൺ റൈസ് എന്നുള്ള പേര് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോൺ റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം എന്ന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നല്ല ഇനം ബസ്മതി റൈസ് രണ്ട് കപ്പ് കൊഞ്ച് അര കിലോ വെള്ളം മൂന്നര കപ്പ് സവാള രണ്ട് വലുത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ അരിഞ്ഞത് അര കപ്പ് സെലറി അരിഞ്ഞത് കാൽ കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര അര ടീസ്പൂൺ എണ്ണ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പം നമ്മളുടെ കൊഞ്ച് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോൺ റൈസിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ മെതാഡിലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും പ്രോൺ ഫ്രൈഡ് റൈസ് പോലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി പ്രോൺ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറയാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ചൈനീസ് വിഭവം തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയല്ല നമ്മൾ കുറച്ചൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പ്രോൺ റൈസ് എന്ന് മാത്രം പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം ചൂട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചതാണ് മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് ഒരല്പം എണ്ണ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒരു ടീ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് അരി ഇടുന്നത് അരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഇനം ബസ്മതി റൈസ് നല്ല ലോങ് ബസ്മതി റൈസ് ലോങ് ഗ്രീൻ നീളമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഊറ്റിയെടുക്കുക അതാണ് നല്ലത് ചില ബസ് ബസ്മതി റൈസ് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തേതാണ് വാങ്ങേണ്ടത് വാങ്ങിയിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഉപയോഗിക്കുക അതല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ കുതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ ഉപയോഗിക്കാം എന്തായാലും വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുതിർത്ത് ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേഗിക്കും അപ്പോൾ ഒരു നല്ല തിള വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അരിയിടുന്നു അരിയുടെ കൂടെ കിടന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തീ അല്പം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ എന്നിട്ട് ഒരു പകുതി വേഗമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കും ഒന്നെന്താണ് നമ്മുടെ കൊഞ്ചാണ് കൊഞ്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് കൊഞ്ച് അര കിലോ കൊഞ്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് ഇച്ചിരി വലിയ കൊഞ്ചാണ് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്നോ രണ്ടോ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ലെങ്കിൽ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനേ ഇടാം എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊഞ്ച് ചോറിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോൺ റൈസിന് നല്ല പ്രോണിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരണം അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോൺ പൗഡർ ഒന്നുമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ പ്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊഞ്ചിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്വാദ് ഇറങ്ങണം അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ ഗതിയിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വേണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ റൈസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് കൊഞ്ചിനെയും വേവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ കടന്ന് ഈ കൊഞ്ച് വേകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ
അതിനിടയ്ക്ക് ഇനി ഇടയ്ക്ക് ഒരു പകുതി വേഗമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഞ്ചിനെയും ഇടാനുണ്ട് കൊഞ്ച് ഒരുപാടൊന്നും വേഗേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വേഗുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എങ്കിലും അത് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചാറും കൂടി അതിൻ്റെ സത്തും കൂടി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ കൊഞ്ചും ഇട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം അതുവരെ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കാണാം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പകുതി വേഗമായിട്ടുണ്ടാകും നമ്മളുടെ റൈസ് തുറന്ന് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നാൽ ചോറ് പകുതി വേഗമായിട്ടുള്ളൂ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം റൈസിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് അതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ കൊഞ്ച് ഇത് അര കിലോ വലിയ കൊഞ്ചാണ് കൊഞ്ചും ചേർത്ത് ഈ കൊഞ്ച് പെട്ടെന്ന് വേഗും ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് വേഗുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ സത്തെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും അത് സ്റ്റോക്കായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം സങ്കല്പം അല്ല അത് അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്കാണത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്കിൽ കിടന്നാണ് ഇനി ബാക്കി വേഗ ഈ ചോറ് വേകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വാദ് എന്തായിരിക്കും നല്ല കൊഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉള്ളൊരു ചോറായി മാറും അപ്പോൾ ഉപ്പും നമ്മൾ ചേർത്തു ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ പാത്രം അടച്ചിടുന്നു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ ആവണം വെള്ളം വറ്റണം അപ്പോൾ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും റൈസ് പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ജോലി അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മളുടെ ചോറൊക്കെ പാകത്തിന് ബസ്മതി റൈസ് പാകത്തിന് വെന്തു കൊഞ്ചൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ആ കൊഞ്ചിൻ്റെ സത്തെല്ലാം ഇറങ്ങി ആ ചോറിന് നല്ല കൊഞ്ചിൻ്റെ മണവുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഒരല്പ സമയം ഒന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ഇളക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുഴഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കുഴയില്ല എങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടപ്പ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കണം അതായത് തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് വേണം ഈ വറ്റിക്കലിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു അല്പം സമയം ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വയ്ക്കുക അല്പം തണുക്കാനായിട്ട് തണുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ അടുപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതേ അടുപ്പിൽ തന്നെ മറ്റൊരു പാത്രം കുറച്ചുകൂടെ പരന്ന ഒരു പാത്രം വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം എണ്ണ അപ്പം നമ്മൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഞാൻ അളവ് പറഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ എണ്ണ റൈസ് വേവിക്കാൻ നേരത്ത് ഉപയോഗിച്ചു ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ഒരു ഗാർലിക് ഓയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു മണം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചെറുതായിട്ട് നിറം മാറാൻ തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റേജിൽ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാള രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ഇടത്തരം വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്നായാലും മതി ഇടത്തരമാണെങ്കിൽ രണ്ടെടുക്കാം ഇനി സവാളയും ഒന്ന് വാടണം പിന്നെ നിറം ഒന്ന് മാറണ്ട ഒന്ന് വാടിയാൽ മതിയാണ് ഈ സവാളയുടെ ഉള്ളത് കുറച്ച് അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാൽ കപ്പോളം സെലറിയുടെ തണ്ട് അരിഞ്ഞത് അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം അതിൽ കുറച്ച് ഇപ്പം ഇടാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുക തണ്ടിൻ്റെ ഭാഗം എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് ആ ഇലയുടെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നീളമുള്ള പീസസ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാം അതൊരു സൈഡിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ആ തണ്ടും ആ മൂട് ഭാഗവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇത് നമുക്ക് ഉള്ളിയുടെ കൂടെ ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വാടിക്കോട്ടെ അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പം സവാളയൊക്കെ നിറം മാറാൻ പാടില്ല വാടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ബസ്മതി റൈസും അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കൊഞ്ച് വേവിച്ച കൊഞ്ച് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ടാണ് ഈ കൊഞ്ച് വെന്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്ത
അത് ഏത് കളറാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വൈറ്റ് ആയാലും ബ്ലാക്ക് ആയാലും ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ഞാൻ പൊടിച്ച എൻ്റെ സ്വന്തം കുരുമുളക് കൂടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നു നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കും ഇളക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കുരുമുളകിൻ്റെ കളവ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രമീകരിക്കാം കുറച്ചുകൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചേർക്കാം കുറച്ചുകൂടെ സ്പൈസി ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എരിവ് കിട്ടാനായിട്ട് ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ചേർക്കാം ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അര ടീസ്പൂൺ മതി എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുരുമുളക് കൂടി ഒരു അല്പം കൂടി ആകാം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തു ഒരു അല്പം കൂടി ആവാം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ആകാം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കുപ്പ് പെപ്പർ മതി കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഇനി ലാസ്റ്റ് കാര്യം മിക്സിങ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവസാനത്തെ കാര്യം കുറച്ച് സെലറി ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർക്കുന്നു പിന്നെന്താ അതോടൊപ്പം കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ ഇല നീളത്തിനരിഞ്ഞത് അതും ചേർക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കളർഫുൾ ആകും കാണാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലുക്കായില്ലേ ആ ഒരു ഗ്രീൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം അതിനോടൊപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ കൊഞ്ച് വലിയ വലിയ കൊഞ്ച് കിടക്കുന്നു ചെറിയ കൊഞ്ചാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എണ്ണത്തിലുണ്ടാവും വലുതായതുകൊണ്ട് എണ്ണം കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ രുചി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഓരോന്നിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോൺ റൈസ് റെഡി ഇനി വിളമ്പ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു നല്ല മണം നല്ല കൊഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മണം ആഹാ പ്രോൺ റൈസ് പ്രോൺ റൈസ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോൺ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് നീളത്തിന് അരിഞ്ഞത് വയ്ക്കാം അതാണ് അലങ്കാരം ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർണിഷ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ അളവിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് ഒരു നാല് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് മാത്രം മതി സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം എന്തായാലും സൈഡ് ഡിഷ് ഇല്ലെങ്കിലും കഴിക്കാം ഒരല്പം ടൊമാറ്റോ സോസ് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി കഴിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനി എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം സ്വാദിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും യാതൊരു മായവും ചേർത്തിട്ടില്ല ഒരു തരം സോസോ ജനമോട്ടോ ഒന്നും ചേർത്തില്ല പക്ഷേ നല്ലൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഇനി അടുത്തതായി മാജിക് അവൻ്റെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഓഫ് ദ വീക്ക് ഈ ആഴ്ചത്തെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഇപ്പോഴത്തെ ചൂട് കാലത്തിന് പറ്റിയ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വേനൽ ഏതാണ്ടൊക്കെ തീരാറായി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മാസം കൂടി നമ്മൾ സഹിച്ചാൽ മതിയാകും എന്തായാലും ഈ ഒരു മാസം കൂടി നമുക്ക് തണുത്ത കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് തരം മിൽക്ക് ഷേക്ക്സാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിലൊരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കാം സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ചെയ്യാം വീട്ടിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ബെനോഫി മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പഴം ടോഫി എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന മിൽക്ക് ഷേക്ക് അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബെനോഫി മിൽക്ക് ഷേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റോബസ്റ്റ പഴം നന്നായി പഴുത്തത് രണ്ടെണ്ണം പാല് അര ലിറ്റർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കട്ടിയാക്കി എടുത്തത് പൊടിച്ചെടുക്കുക ടോഫി സോസ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആവശ്യാനുസരണം വാനില ഐസ്ക്രീം രണ്ട് സ്കൂപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അലങ്കാരത്തിന് ആവശ്യമായത് നമുക്കിനി നമ്മുടെ മിൽക്ക് ഷേക്ക്സ് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ബെനോഫി മിൽക്ക് ഷേക്ക് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ് രണ്ട് റോബസ്റ്റാ പഴം പിന്നെന്താ ടോഫി സോസ് ടോഫി സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബെനോഫി പൈ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഏതാണ്ട് കുക്കറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ടിന്ന് പൊട്ടിക്കാണ്ട് കുക്കറിനകത്ത് വെള്ളം അത് നികക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ടൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം ബോയിൽ ചെയ്യുക വിത്ത് മറ്റേ വിസിൽ എല്ലാം കൂടി വെ
റോബസ്റ്റ പഴം നന്നായി പഴുത്തത് അതാ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മുറിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ മാറുമല്ലോ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മുറിച്ചിടുക അപ്പോൾ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെന്താ വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മുടെ ടോഫി സോസ് അത് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ നാല് വരെ ആകാം ഇനി പഞ്ചസാരയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യാനുസരണമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു ബ്ലൻഡിങ് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഏതാണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബ്ലൻഡിങ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് ആ ഒരു കളറായി കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ ടോഫി സോസ് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു മധുരം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും അത് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്കൂപ്പ് വാനില ഐസ്ക്രീം അതും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി റിച്ചാകും ഭയങ്കര സ്വാദായിരിക്കും വീണ്ടും ഒന്ന് ബ്ലൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബെനോഫി മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെഡി ഇത് മിൽക്ക് ഷേക്ക്സ് എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിലോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഭയങ്കര പോപ്പുലറാണ് ഷേക്ക്സിനെല്ലാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്കാനേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു ബോർഡർ പോലെ ഇങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ടോഫി സോസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഏതാണ്ട് ഇത്ര ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് വെപ്റ്റ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് അലങ്കരിക്കും അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരല്പം ചോക്ലേറ്റ് സോസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ട്രോയും കൂടി ഇട്ടാൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഹാ ഹാ എന്ത് സ്വാദായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി കുടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ബെനോഫി മിൽക്ക് ഷേക്ക് എളുപ്പമല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര അലങ്കാരത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മുന്തിയ ഒരു കടയിൽ ചെന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഫിനിഷോട് കൂടി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ വലിയ സ്റ്റൈലൊന്നും വേണ്ടെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാലേ ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ അവർക്കും കൊടുക്കാം എന്തായാലും പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണ് ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആയിരിക്കും അത് കോഫി മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഇത് കൂൾ കോഫി കുടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്തായാലും അതും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോഫി മിൽക്ക് ഷേക്ക് ചേരുവകൾ ബ്ലാക്ക് കോഫി ഒരു കപ്പ് പാല് അര ലിറ്റർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച ഐസ് പോലെ ആക്കിയെടുത്തത് വാനില ഐസ്ക്രീം രണ്ട് വലിയ സ്കൂപ്പ് പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അലങ്കരിക്കാൻ പെപ്പിംഗ് ക്രീം ആവശ്യാനുസരണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അതൊരു കോഫി മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണ് അതിനെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ഐസ് പാൽ ഫ്രോസൺ മിൽക്ക് ആണ് അതിനെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് പിന്നെന്താ അതിനോടൊപ്പം ഇത് കോഫി അല്ലേ അപ്പോൾ കോഫിയുടെ ഡിക്കോഷൻ എത്ര വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കടുപ്പം കൂടുതലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ആക്കിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ടൊരു ഒരു കപ്പ് വരെ ആകാം കോഫി ഇത് ഞാൻ കോഫിയിൽ ബ്ലാക്ക് കോഫിയിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്തതല്ല അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത കോഫിയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പിന്നെ ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും എങ്കിലും വേണ്ടി വരും കാര്യം നമ്മൾ പാലിൽ വേറെ പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇത് അര ലിറ്റർ പാലുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് മധുരം ഇനി വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഒരു ബ്ലൻഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാനില ഐസ്ക്രീം പറ്റുമെങ്കിൽ കോഫി ഐസ്ക്രീം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായാലും നല്ലതായിരിക്കും കോഫി ഫ്ലേവേർഡ് ഐസ്ക്രീം ഇനി നമുക്കൊരു ബ്ലൻഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് 
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് വലിയ സ്കൂപ്പ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ വാനില ഐസ്ക്രീം ആണ് അത് ചേർക്കാം ആഹാ നല്ല കോഫിയുടെ മണം ഇത് മോച്ച ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർത്താൽ മതി ഒരു മോച്ച സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ കോഫി പ്ലസ് ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഏറ്റവും മേളായിട്ട് കുറച്ച് വെപ്റ്റ് ക്രീമും കൂടി വെച്ച് അലങ്കരിക്കാം ഡബിൾ സ്കൂപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ കാണാൻ നല്ല ലുക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ മേളിൽ നേരത്തത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് വീണ് പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫോമിൽ തരണം അപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമായിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം ഒരു സ്ട്രോയും കൂടി വയ്ക്കും പെർഫെക്റ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇത് നമ്മുടെ കോഫി ഷേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോഫി മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെഡി ഇതെന്താ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കുടിച്ചാൽ മതി വേറൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് കുടിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പൂണും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഈ ക്രീം താഴോട്ട് വരും എന്നാൽ അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും കഴിക്കുക ആ ഹാ ഹാ എന്തൊരു സ്വാദായിരിക്കും ഈ ചൂണത്ത് മിൽക്ക് ഷേക്ക്സ് ഈ രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റിയാൽ എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ